നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ചിത്രം ഒരു ഒറിജിനൽ ഫോട്ടോയാണ് അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ടിൽ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ശുക്രനിലേക്ക് വിജയകരമായിട്ട് ലാൻഡ് ചെയ്യിച്ചു എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന വെനേറ പതിമൂന്ന് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലാൻഡർ എടുത്ത ശുക്രൻ്റെ ഉപരിതലത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഫോട്ടോയാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് ആ ലാൻഡർ വിജയകരമായിരുന്നു എങ്കിലും കേവലം മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം പ്രവർത്തിച്ചതിന് ശേഷം ആ ലാൻഡർ പിന്നീട് പ്രവർത്തിക്കാതാവുകയാണ് ചെയ്തത് എന്താണ് ഈ ഒരു ചിത്രത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇത് ശുക്രനിൽ നിന്നെടുത്ത ആദ്യത്തെ ചിത്രം മാത്രമല്ല നിലവിൽ നമ്മൾ ശുക്രനിൽ നിന്ന് ഇതുവരെ എടുത്തിട്ടുള്ളതിൽ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ചിത്രം കൂടിയാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയം വരെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരത്തിൽ ഒറിജിനലായിട്ട് ശുക്രൻ്റെ ഉപരിതലത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു ലാൻഡറുകളും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പല ലാൻഡറുകളും ലാൻഡ് ചെയ്തു മിനിറ്റുകളോളം പ്രവർത്തിച്ചു ശുക്രൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനെ കുറിച്ചും മറ്റ് ടെമ്പറേച്ചറുകളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ പഠിച്ചെങ്കിലും ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫ് എടുക്കാൻ സാധിച്ചത് വെനേറ പതിമൂന്നിന് മാത്രമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഏകദേശം നാനൂറ് മുതൽ അഞ്ഞൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ അതിഭീകരമായിട്ടുള്ള താപനില അനുഭവപ്പെടുന്ന ശുക്രൻ്റെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ലെഡ് പോലും ഉരുകി പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണുള്ളത് നമുക്കറിയാം സർക്യൂട്ടുകളിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മൂലകം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെഡാണ് ഇനി ലെഡല്ല അതിനേക്കാൾ എന്താണ് മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് കൂടിയ ഒരു വസ്തു ഉപയോഗിച്ചാൽ പോലും ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി പ്രവർത്തിച്ചതിന് ശേഷം ഭൂമിയുടെ തൊണ്ണൂറ്റിനാല് മടങ്ങ് കട്ടിയുള്ള ശുക്രൻ്റെ അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ സിഗ്നലുകൾ പുറത്തേക്ക് അയച്ച് അത് ഭൂമിയിൽ എത്തിക്കാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ് ടെക്നിക്കലി ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പോകാൻ ഏറ്റവും ദൂരം കുറവുള്ള ഒരു ഗ്രഹമാണ് ശുക്രൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഗ്രഹത്തിനെ നമ്മൾ നരകം എന്നാണ് ഇപ്പോൾ വിളിക്കാറുള്ളത് കാരണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ടിന് ശേഷം നാൽപ്പത്തി രണ്ടോളം മിഷനുകൾ അമേരിക്കയും സോവിയറ്റ് യൂണിയനും മാറി മാറി ശുക്രനിലേക്ക് വിക്ഷേപിച്ചെങ്കിലും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചൊവ്വയെ പഠിക്കുന്നത് പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ടൈറ്റനെ പഠിക്കുന്നത് പോലെയോ ചന്ദ്രനെ പഠിക്കുന്നത് പോലെയോ അത്രത്തോളം കാര്യമായിട്ട് ശുക്രനെ പഠിക്കുന്നില്ല കാരണം നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടാനുള്ള ഡാറ്റ വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെയധികം സയൻറ്റിഫിക് സ്റ്റഡികളൊന്നും നമുക്ക് ശുക്രനിൽ നടത്താൻ സാധിക്കില്ല കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ശുക്രൻ്റെ ഭാവി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷേ അതിൻ്റെ അന്തരീക്ഷത്തിന് മുകളിലുള്ള ഹാബിറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസിൽ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു ലൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു ബേസ് സ്ഥാപിക്കുക എന്നുള്ളതാണെങ്കിൽ ഏകദേശം നാല് ബില്യൺ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയിൽ ജീവൻ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത ഉണ്ടായി തുടങ്ങിയ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ശുക്രനും സമുദ്രം നിറഞ്ഞ ഒരു ഗ്രഹമായിരുന്നു എന്നാണ് സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ കണക്കാക്കി വച്ചിരിക്കുന്നത് കാരണം ശുക്രൻ്റെ ആ ഒരു നിലവിലത്തെ ഘടനയും അവസ്ഥയും പഠിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു സിമുലേഷൻ നടത്തി ബാക്ക്വേഡായിട്ട് നോക്കി ാണെങ്കിൽ ഏകദേശം സൂര്യനുണ്ടായി ഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ശുക്രൻ സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്ന ഭാഗമായിരുന്നു ഗോൾഡ് ലോക്ക് സോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഹാബിറ്റബിൾ സോൺ അവിടെ കൃത്യമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഭൂമിയിൽ കിട്ടുന്നത് പോലെയുള്ള ചൂടും തണുപ്പ് കൂടി ലഭ്യമായിരുന്ന ഒരു പ്രദേശമായിരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല കടലുകൾ നിറഞ്ഞ ടെക്ടോണിക് പ്ലേറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഭൂമിയോളം വലിപ്പമുള്ളൊരു ഗ്രഹമായിട്ടാണ് ശുക്രൻ അന്ന് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്തത് എന്താണ് ശുക്രനിൽ സംഭവിച്ചത് ആരാണ് ശുക്രനെ ഇല്ലാതാക്കിയത് നമുക്ക് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളിലൂടെ ഒരു സീരീസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാം ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് ജെ ആർ സ്റ്റുഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ശുക്രൻ ഏകദേശം സൂര്യന് ചുറ്റുമുള്ള ഗോൾഡ് ലോക്ക് സോണിൽ ഒരു ഹാബിറ്റബിൾ പ്ലാനറ്റ് ആയിട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയം അല്ലെങ്കിൽ ശുക്രൻ്റെ അന്തരീക്ഷത്തിലും ഉപരിതലത്തിലുമൊക്കെ ജലാംശം ഉണ്ടായിരുന്ന സമയം ഒരുപക്ഷെ അവിടെ ജീവജാലങ്ങൾ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരാനുള്ളൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം എന്നാൽ താരതമ്യേന ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് മാത്രം സമയമായിട്ടുള്ള ഒരു നക്ഷത്രം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള ചൂടും പ്രകാശവും ശുക്രനെ വളരെ നല്ലൊരു അവസ്ഥയിലായിരിക്കാം എത്തിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സോൺ ഈ ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഹാബിറ്റബിൾ സോൺ കുറച്ചുകൂടി വെളിയിലേക്ക് മാറിയതോടെ അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് മാറിയതോടു കൂടിയാണ് ശുക്രനിൽ വളരെയധികം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ ആരംഭിച്ചത് അപ്പോൾ ഇനി ശുക്രനിൽ സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഭൂമിയുമായിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചേർത്ത് വായിച്ചു നോക്കുക ചൂട് കൂടുന്ന സമയത്ത് ഹിമപ്രദേശങ്ങൾ ധ്രുവപ
ഉള്ളിലേക്ക് മാണെന്ന് നമുക്കറിയാം കാർബൺ ഡെപ്പോസിറ്റുകളും പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങളെയും നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ക്രമേണ ശുക്രന്റെ ഉള്ളിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട കാർബൺ പദാർത്ഥങ്ങളെല്ലാം തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് ബഹിർഗമിക്കാൻ ആരംഭിക്കുകയും അതിൻ്റെ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം കൂടാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു ഒരു പരിധിയിലധികം ചൂട് ലഭ്യമായതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അന്തരീക്ഷത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ജലത്തിൻ്റെ അംശം വിഘടിച്ച് ഹൈഡ്രജൻ സ്പേസിലേക്കും ഓക്സിജൻ വീണ്ടും സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും ഫോം ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഘടകവുമായി മാറി നിലവിൽ ഭൂമിയിലുള്ളതിൻ്റെ തൊണ്ണൂറ്റിനാല് മടങ്ങോളം അധികമായിട്ടുള്ള അന്തരീക്ഷ മർദ്ദവും അഞ്ഞൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനോട് അടുപ്പിച്ച രീതിയിൽ അതിശക്തമായിട്ടുള്ള ചൂടും സംജാതമായ ഒരു ഗ്രഹമായിട്ട് ശുക്രൻ മാറുകയാണ് സൂര്യപ്രകാശം അതികഠിനമായിട്ടുള്ള സൾഫറിൻ്റെ മേഘങ്ങളിലൂടെ കടന്നു വരാത്തത് കൊണ്ട് വളരെ ചെറിയ സൂര്യപ്രകാശം കിട്ടുന്ന ഉപരിതലങ്ങൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ശുക്രനിലെ രാവും പകലും തമ്മിൽ വളരെ വ്യത്യാസമില്ല കാരണം വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്ന കാർമേഘങ്ങളാണ് ശുക്രൻ്റെ ഉപരിതലത്തെ ചുട്ടു പഴുപ്പിച്ച് നിർത്തുന്നത് എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ കാര്യത്തിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ശുക്രൻ അന്ന് എന്താണോ അനുഭവിച്ചത് ആ അനുഭവം ഭാവിയിൽ ഭൂമിക്കും ഉണ്ടാകാം സൂര്യൻ ജ്വലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ ജ്വലനം ഒരുപക്ഷെ നിലവിൽ ഭൂമിക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രിവിലിയേജ് ഇല്ലാതാക്കിയേക്കാം ഭൂമിയുടെ ജീവന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് കാർബൺ സൈക്കിളാണ് കാർബൺ ഡെപ്പോസിറ്റുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്നാൽ ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഒരുപാട് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് വരാൻ പാടില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെയും ജീവജാലങ്ങളുടെയും ശരീരത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ഭൂമിയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാർബണിൻ്റെ സോഴ്സുകളെയെല്ലാം പിടിച്ചു വയ്ക്കുന്നത് സമുദ്രമാണ് ഭൂമിയിലുണ്ടാകുന്ന കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ വലിയൊരു ഭാഗവും സമുദ്രത്തിലെ ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ആണ് മറ്റൊരുപാട് കാർബൺ കണ്ടൻറ്റുകൾ ഭൂമിയുടെ മാൻഡിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെട്ടു വച്ചിരിക്കുന്നു നമ്മൾ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങളെ കുഴിച്ചെടുത്ത് അതിനെ കത്തിക്കുമ്പോൾ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് സത്യത്തിൽ ഭൂമിയുടെ സന്തുലിതാവസ്ഥ മാറ്റുകയാണ് വൻതോതിൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എത്തിച്ചേർന്നതോടു കൂടി സമുദ്രം കൂടുതലായി കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനെ വലിച്ചെടുക്കുകയും കാർബോണിക് ആസിഡായി മാറുകയും സമുദ്രത്തിലെ അസരിത്യ കൂടുകയും ചെയ്യുന്നതോടു കൂടി ഒരു പക്ഷേ ഫൈറ്റോ പ്ലാങ്കൺ പോലെ ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലെ അറുപത് ശതമാനം ഓക്സിജനും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ജീവി വർഗങ്ങൾ ഇല്ലാതായി പോകാനുള്ള സാധ്യതയാണ് കൂടുന്നത് കൂടാഞ്ഞിട്ട് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ കൂടുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ധ്രുവ പ്രദേശങ്ങളിലെ മഞ്ഞുരുകാനും ഹിമാലയ സാനുക്കളിലെ മഞ്ഞുകളൊക്കെ തന്നെ ഇല്ലാതാകാനും അത് മുഴുവൻ കടലിലെത്താനുമുള്ള സാധ്യത കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അന്റാർട്ടിക്കൻ പ്രദേശങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ശതമാനത്തിലധികവും അന്റാർട്ടിക്കയിൽ മഞ്ഞ് മൂടി കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു കരപ്രദേശത്തിന് മുകളിലേക്ക് മഞ്ഞ് നിറഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന മഞ്ഞുപാളികളാണോ അതോ വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങി കിടക്കുന്ന വലിയ ഐസ് കട്ടകളാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പരിവേഷണങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നത് അന്റാർട്ടിക്ക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കരപ്രദേശമാണെന്നും ആ കരപ്രദേശങ്ങളിൽ മഞ്ഞ് വീണ് വീണ് വളരെയധികം കട്ടിയിൽ മഞ്ഞ് നിലനിൽക്കുന്നതാണ് ഇന്ന് കാണുന്ന ഒരു മഞ്ഞ് മൂടിയ പ്രദേശമെന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു അതായത് ലോകത്തിൻ്റെ ശുദ്ധജലത്തിൻ്റെ എഴുപത് ശതമാനത്തിലധികവും ഇത്തരം മഞ്ഞുകളിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ മഞ്ഞിന് എന്തുമാത്രം കട്ടി വരും നിങ്ങൾ അന്റാർട്ടിക്കയിൽ ചെന്നിട്ടൊരു പ്രദേശം കുഴിക്കാൻ ആരംഭിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മണ്ണ് കണ്ടു തുടങ്ങണമെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം കട്ടിയുള്ള ഒരു മഞ്ഞുപാളി തുരന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം മൂന്ന് മുതൽ നാല് കിലോമീറ്റർ വരെ താഴെ എത്തുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും പർവ്വതത്തിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗമോ സോയിലോ എത്തിച്ചേരുക എൻ്റെ ചോദ്യം ഇതല്ല അവിടെ ഒരു പക്ഷേ ഇത്തരത്തിൽ മണ്ണുണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ അവിടെ മഞ്ഞ് നിറയുന്നതിന് മുമ്പ് ജീവജാലങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവോ നമുക്കറിയാം ഭൂമിയിൽ ടെക്ടോണിക് പ്ലേറ്റുകളുടെയൊക്കെ ചലനത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് വൻകര വിസ്ഥാപനം ഉണ്ടാവുകയും അതിൻ്റെ പേരിലുള്ള സിദ്ധാന്തങ്ങളും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഭൂമിയിലെ മറ്റ് പ്രദേശത്തൊന്നും കാണാത്ത രീതിയിലുള്ള വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ജീവജാലങ്ങളെ നമുക്ക് ഓസ്ട്രേലിയൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഓസ്ട്രേലിയൻ ഭൂഖണ്ഡം മറ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിൽ നിന്ന് വിഘടിച്ച് ആ ഒരു നോർത്തേൺ സ്വീയറിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് നീങ്ങി എന്നുള്ളത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധമില്ലാതെ അതിൻ്റെ താഴെ കിടക്കുന്ന അന്റാർട്ടിക്കയിലും ഒരുപക്ഷെ ജീവജാലങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അന്റാർട്ടിക്കയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന മണ്ണ് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ
ലാബിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ വെറുതെ ആ ഐസ് കട്ടകൾ മെൽറ്റ് ചെയ്ത് വെള്ളമാകുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ജീവജാലങ്ങൾക്ക് ജീവൻ വയ്ക്കുന്നതായിട്ട് വലിയ ജീവജാലങ്ങളല്ല ബാക്ടീരിയ പോലെയുള്ള ചെറിയ ജീവജാലങ്ങൾ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നതായിട്ട് സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അതായത് വൻതോതിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ കൂടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഈ പ്രദേശങ്ങളിലെ മഞ്ഞുരുകി അവിടെ അടക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നമ്മളറിയാത്ത സ്ട്രെയിഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള ജീവികളുടെ ഒരു തിരിച്ചുവരവായിരിക്കും വലിയ ദിനോസറോ ആനയൊന്നും ആയിരിക്കില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന പ്രശ്നത്തോളം വലുതായതോ അതുമായി കമ്പയർ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതോ ആയിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയയോ വൈറസോ മറ്റേതെങ്കിലും രോഗകാരി അൻറ്റാർട്ടിക്കയുടെ മണ്ണിനടിയിൽ ഉറങ്ങിക്കിടപ്പുണ്ടെങ്കിൽ മഞ്ഞുരുകുന്നത് നമ്മൾ വിളിച്ചു വരുത്തുന്ന ഒരു അപകടം തന്നെയായിരിക്കും എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല പക്ഷേ ഈ ഉരുകുന്ന മഞ്ഞ് എങ്ങോട്ട് പോകും ഈ ഉരുകുന്ന മഞ്ഞ് ജലമായിട്ട് കടലിലേക്ക് എത്തിച്ചേരും അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഇന്ത്യ ഉത്തരാർത്ഥഗോളത്തിലാണ് നമ്മൾ അൻറ്റാർട്ടിക്കയിൽ നിന്ന് വളരെ അകലെയാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അപകടമില്ല എന്ന് കരുതാൻ വരട്ടെ നമ്മൾ ഗ്ലോബ് എടുത്താൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും എല്ലാ കടലുകളും ചേർന്ന് കിടക്കുകയാണ് നമ്മുടെ എഴുപത് ശതമാനം കടലാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ കടലിലെ എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളും എല്ലാ സമുദ്രങ്ങളും പരസ്പരം ചേർന്ന് കിടക്കുന്നതാണ് അതായത് അൻറ്റാർട്ടിക്കയിൽ നിന്ന് മഞ്ഞുരുകിയാൽ ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാ കടലുകളും ഉയരാൻ ആരംഭിക്കും അവരുടെ ശരാശരി നിരപ്പുകൾ കൂടിക്കൂടി കരപ്രദേശത്തെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ ആരംഭിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലോകത്തെ പല പ്രദേശങ്ങളും വളരെ വലിയ രീതിയിൽ ഈ ഒരു വെള്ളപ്പൊക്ക ഭീഷണി അല്ലെങ്കിൽ സമുദ്രനിരപ്പ് ഉയരുന്ന ഭീഷണിയെ നേരിടേണ്ടി വരും ഞാൻ കുറച്ച് ലിസ്റ്റുകൾ പറയാം ആ ലിസ്റ്റ് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു തീഷ്ണത മനസ്സിലാകും ന്യൂയോർക്ക് ടെക്സാസ് ലണ്ടൻ മെക്സിക്കോ നൈജീരിയ വെനീസ് ഷാങ്ഹായ് ജക്കാർത്ത കൊൽക്കത്ത ചെന്നൈ മുംബൈ കൊച്ചി നമ്മുടെ പ്രദേശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ മിക്ക സമുദ്ര തീരപട്ടണങ്ങളും വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിലാകും അപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ട് കാരണങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ താപനില ഉയർന്ന് മഞ്ഞുരുകുന്നത് മൂലം കടൽ കയറുന്നത് മറ്റൊന്ന് നമ്മൾ ഈ ജക്കാർത്തയിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഡോനേഷ്യയുടെ പഴയ തലസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള ജക്കാർത്ത നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വെള്ളത്തിന് വേണ്ടി വൻതോതിൽ നമ്മൾ ഈ ഭൂഗർഭജലം കുഴിച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഗ്യാപ്പുകളിലേക്ക് ഈ ഒരു കര ഇടിഞ്ഞു താഴുന്നത് മൂലം കടൽ കയറുന്ന പ്രതിഭാസവും കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറോഷനാണ് അതായത് സമുദ്രനിരപ്പ് ഉയരുന്നത് മൂലം കൃത്യമായിട്ട് കരയെ കടലിൽ വിഴുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ലക്ഷദ്വീപിലെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഭാവിയിൽ അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് ലക്ഷദ്വീപിൽ താമസിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ പറയും ലക്ഷദ്വീപിൽ മുപ്പത്താറ് ദ്വീപുകളുണ്ട് അതിൽ പതിനൊന്നോളം ദ്വീപുകളിലാണ് മനുഷ്യവാസമുള്ളത് പക്ഷേ അത് രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് വരെയുള്ള കണക്കാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എണ്ണിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലക്ഷദ്വീപ് പ്രദേശത്തെ ആ ഒരു കോറൽ പ്രദേശത്തായിട്ട് മുപ്പത്തഞ്ച് ദ്വീപുകൾ മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയൂ മുപ്പത്താറാമത്തെ പരേലി എന്ന് പറയുന്ന ദ്വീപ് ആൾറെഡി വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു അല്ല വെള്ളം പരേലി ദ്വീപിനെ മുക്കിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി കാത്തിരിക്കുന്ന നാല് ദ്വീപുകൾ മിനിക്കോയ് ഉൾപ്പെടെ നാല് ദ്വീപുകൾ ഏത് നിമിഷം വേണമെങ്കിലും അത്രയും ജൈവവൈവിധ്യമായിട്ട് വെള്ളം കയറി നശിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഭാവിയിൽ ലക്ഷദ്വീപ് എന്ന് പറയുന്ന അതിസുന്ദരമായിട്ടുള്ള പ്രദേശം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടാം അന്ന് നമുക്ക് ഇതുപോലെ പ്രതികരിക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം ഇത് ഗ്രാജുവൽ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ തന്നെ പ്രവർത്തനം മൂലമുണ്ടായ ആ ഒരു ഗ്ലോബൽ വാമിങ്ങിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് കടൽ കയറുന്നതാണ് കൊച്ചിയിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തിനും രണ്ടായിരത്തി അൻപതിനും ഇടയ്ക്ക് അൻപത് സെൻറ്റിമീറ്ററോളം കടൽ ഉയരുമെന്നാണ് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി അൻപതിനും രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറിനും ഇടയ്ക്ക് അത് ഒരു മീറ്ററോളം ഉയരത്തിലേക്ക് കടൽ കയറുകയും പ്രധാനപ്പെട്ട കൊച്ചിയുടെ ചില പ്രദേശങ്ങൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഇടയിലാകും എന്നും പല റിപ്പോർട്ടുകളും പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ഐലൻഡുകളും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡോനേഷ്യയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പല ഭാഗങ്ങളും കടലിനടിയിലാകും എന്നുള്ള കാര്യം യാതൊരു സംശയമില്ല അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വർക്കല്ല ഇത്തരത്തിൽ ആഗോള താപനത്തിലൂടെ സമുദ്രത്തിൻ്റെ കയറ്റം തടയുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഒരുപക്ഷെ ഭാവിയിൽ വലിയ ഇമ്പാക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ഉറപ്പാണ് അതായത് നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് പണ്ട് ശുക്രൻ എന്ത് സം
നമ്മുടെ ഇന്ത്യയെ പരിഗണിക്കുന്നില്ല എന്നല്ല ആ ഇത്രയും രാജ്യങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ഭാഗമുണ്ട് നമ്മൾ ഭൂമധ്യരേഖയ്ക്ക് മുകളിൽ ഒരു പ്രത്യേക റീജിയൻ അതൊരു മിത ശീതോഷ്ണ മേഖലയാണ് അതായത് ഒപ്റ്റിമം ടെമ്പറേച്ചർ ഉള്ള ഒരു പ്രദേശം അപ്പോൾ അത് പ്രൊഡക്റ്റീവായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നതിനുള്ള കാരണം അവർക്കവിടെ വർഷത്തിൽ മുഴുവൻ മഞ്ഞു മൂടിയ പ്രദേശങ്ങളോ വർഷത്തിൽ മുഴുവൻ അതിഭീകരമായിട്ടുള്ള വരൾച്ച കിട്ടുന്ന പ്രദേശങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല കൃത്യമായിട്ട് റിസോഴ്സുകൾ എടുക്കാൻ കഴിയുന്നൊരു സാഹചര്യം കൂടിയുണ്ട് ചൈനയ്ക്ക് മുകളിൽ റഷ്യയിലേക്ക് ചെന്നാലും അമേരിക്കയ്ക്ക് മുകളിൽ കാനഡയിലേക്ക് ചെന്നാലും വർഷത്തിൽ ഭൂരിഭാഗം പ്രദേശവും അവർക്ക് മഞ്ഞു മൂടി കിടക്കുകയാണ് യൂറോപ്പിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നോർവേ ഗ്രീൻലാൻഡ് തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ മഞ്ഞു മൂടി കിടക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ അത്തരം പ്രദേശങ്ങളിൽ നമുക്ക് റിസോഴ്സുകൾ എടുക്കാൻ കഴിയാത്ത വണ്ണം ഒരു ബാരിയർ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ റഷ്യയുടെ ഭൂരിഭാഗം പ്രദേശവും പ്രത്യേകിച്ച് സൈബീരിയൻ പ്രദേശം മുഴുവൻ മഞ്ഞ് നിറഞ്ഞതാണ് എന്നാൽ ചൂട് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ ഒരു ഞാൻ പറഞ്ഞ പ്രധാനപ്പെട്ട സിറ്റികൾ ഉൾപ്പെടെ ഒരുപാട് സിറ്റികൾ വെള്ളത്തിനടിയിലാവുമ്പോഴും അധികം പ്രശ്നമുണ്ടാകാതെ പോകുന്ന ഒരു വലിയ രാജ്യം റഷ്യയാണ് പണ്ട് യു എസ് എസ് ആർ നേടിയെടുത്ത നേട്ടങ്ങൾ അവർക്കവിടെ സൈബീരിയൻ പ്രദേശത്തെ മഞ്ഞിനടിയിലായിട്ട് ഒളിഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പഠനങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നത് അതായത് ഇന്ന് വരെ അവർക്ക് കൃഷി ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഖനികൾ തുറക്കാൻ കഴിയാത്ത റെയറർത്ത് എലമെൻറ്റുകൾ എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത പെട്രോളിയം മൂറ്റാൻ കഴിയാത്ത ഒരു വലിയ റിസർവോയർ ആരും തൊടാതെ ആരുടെയും ശല്യമില്ലാതെ സൈബീരിയൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഒളിഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ട് ലോകത്തിപ്പോൾ പെട്രോളിയം എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ വലിയൊരു സ്ഥാനം റഷ്യക്കുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ റിസോഴ്സുകളും ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങളെ തീറ്റിപ്പോറ്റാനുള്ള സാഹചര്യവും ഭാവിയിൽ അവർക്ക് അവിടെ ഉടലെടുക്കുകയാണ് സെയിം അവസ്ഥ തന്നെയാണ് ഇവിടെ കാനഡയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പോൾ ആഗോള താപനം കൊണ്ട് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന കുറച്ച് രാജ്യങ്ങളുണ്ട് ആർട്ടിക് പ്രദേശത്തേക്ക് മഞ്ഞുരുകി കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു വലിയ എക്സ്പോർട്ടിംഗ് സോണായിട്ട് മാറുകയും റഷ്യ പൂർണ്ണമായിട്ടും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു റീജിയണായിട്ട് ഉത്തരാർത്ഥഗോളം മാറുകയും ചെയ്യും ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഐസ് ബ്രേക്കർ കപ്പലുകൾക്ക് മാത്രമേ അതുവഴി സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയൂ എന്നാൽ അവിടുത്തെ മഞ്ഞുരുകുന്നതോടു കൂടി അവിടുത്തെ യാത്രാപഥം സുഗമമാവും പക്ഷേ ലോകത്തെ കാത്തിരിക്കുന്നത് വൻ വരൾച്ചയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നിയന്ത്രണവുമില്ലാതെ പെയ്യുന്ന മഴയും താമസിക്കാനുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ വെള്ളമെടുക്കുന്നതുമാകും എന്നുള്ളൊരു യാഥാർത്ഥ്യം മുന്നിൽ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതാണ് നാളെ പ്രതിഫലിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ പരിസ്ഥിതി ദിനം എല്ലാ വർഷവും കൊണ്ടാടാറുണ്ട് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്ത് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ മറ്റൊരു പരിസ്ഥിതി ദിനം കൂടി ജൂൺ അഞ്ചാം തീയതി നമ്മളെ കാത്ത് ഇരിക്കുകയാണ് ഇതുപോലുള്ള യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഊർജ്ജസ്വലമായിട്ട് പ്രകൃതിക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിയട്ടെ കോൺസ്പിറസി തിയറികൾ പറയുന്നത് പോലെ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഒരു മിത്തല്ല അത് നമ്മുടെ കൺമുന്നിൽ നടക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാനിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒത്തൊരുമിച്ച് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിയട്ടെ